నమస్కారం సిడి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అమరులైన మహనీయులకు అందించే మహానివాళి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలి మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర అమరుల త్యాగాలను స్మరించుకోవటం అందరి బాధ్యత మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అమరులైన మహనీయులకు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన పట్టణంలో నిర్వహించే మహానివాళి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర పిలుపునిచ్చారు శనివారం స్థానిక పాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వద్ద నుండి రణరంగ్ చౌక్ వరకు ఎన్సిసి విద్యార్థులతో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర పాల్గొని మాట్లాడారు ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ మరియు అతిరథ మహారథులు పాల్గొని క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అసువులు బాసిన మహనీయులకు రణరంగ్ చౌక్ వద్ద గణ నివాయి అర్పించనున్నట్లు వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో మిలిటరీ ప్రసాద్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ ఎన్సిసి వెంకట్ పలు మున్సిపల్ పాఠశాలల ఎన్సిసి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించినట్టు స్కూల్ యాజమాన్యాలకి అందరు కూడా మా పురపాలక సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా మనం ఈ పన్నెండో తారీఖు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి మనకి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ నుంచి మార్చి ఫాస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతా స్టార్ట్ అవుద్ది తదుపరి ఇక్కడికి వచ్చి గౌరవ ముఖ్య అతిథుల చేత నివాళులు మన మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు అదేవిధంగా మోపుదేవి రమణ గారు మినిస్టర్ గారి ద్వారా నివాళులు అనేది మిత్ర పట్టణ ప్రముఖులు అందరి ద్వారా కూడా ఇక్కడ నివాళులు అర్పించిన తర్వాత మనం మార్కెట్ సెంటర్లో మున్సిపల్ ఆఫీస్ ముందు ఒక బహిరంగ సభ అనేది నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమంలో స్వాతంత్ర సమర యోధుల్లో పాల్గొన్న వారికి అదేవిధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకి మన పురపాలక సంఘం తరఫున ఘనంగా సన్మానం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది క్రిందట ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మనం ఈ అమరవీరుల స్థూపాలను నివాళులు అర్పించుకుంటున్నాం మనం ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరం సంవత్సరంలో మార్పు ప్రతి సంవత్సరం డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకొస్తూ గత చరిత్రని మనం మర్చిపోకుండా చరిత్ర కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహానుభావుల్ని స్మరించుకోవటం కోసం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి పన్నెండవ తారీఖు ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి పురపాలక సంఘ ప్రజలు మొత్తం అటెండ్ చేసి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం స్థానిక కొత్తపేటలోని గ్రాండ్ అతిథి కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నందు శనివారం సిటిజన్స్ కో ఆపరేటివ్ సొసైటీ ఖాతాదారులు మరియు సభ్యుల సమావేశం నిర్వహించారు సంస్థ అందిస్తున్న సేవలు వ్యాపార కార్యకలాపాలను సొసైటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కేవీ సుబ్బయ్య వెల్లడించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై రెండు బ్రాంచ్లుగా విస్తరించి వ్యాపార అభివృద్ధిలో సొసైటీ ముందుకు వెళుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ పిఆర్పివిఎస్ రాజు సొసైటీ డైరెక్టర్ ఏ కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన సొసైటీ ఈరోజు నలభై రెండు శాఖలతోటి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే నంబర్ త్రీ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేట్ సొసైటీగా సౌత్ ఇండియాలో నంబర్ వన్ సొసైటీగా ఈరోజు మొత్తం అరవై ఆరు వేల మంది మెంబర్స్ తోటి దాదాపుగా యాభై ఆరు యాభై ఏడు కోట్లు షేర్ క్యాపిటల్ తోటి డెబ్బై కోట్లు రిజర్వ్ తోటి మొత్తం షేర్ హోల్డర్ ఓనర్స్ ఫండ్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తోటి ఈరోజు డిపాజిట్స్ వన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అడ్వాన్సెస్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ మొత్తం బిజినెస్ రెండు వేల నూట తొంభై ఐదు కోట్లు మొన్న మార్చి నాటికి అదే ఈరోజు నాటికి రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై కోట్లు బిజినెస్ తోటి బాగా 
ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ మంచి సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ సర్వీస్ వల్ల చాలామందికి అట్రాక్ట్ అయ్యి మన దగ్గర బిజినెస్ పెట్టడానికి కూడా అవకాశం కలిగింది అట్లాగే మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి చెప్తారంటే సౌత్ ఇండియాలో సౌత్ చెప్పాలి సౌత్ ఇండియాలోనే మన సొసైటీ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషను ఎన్ని అర్బన్ బ్యాంక్ కానీ ఎన్ని సొసైటీ కానీ లేదని చెప్పొచ్చు మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతవరకు మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని అంటే బ్యాంకింగ్లో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని జనరల్ గారు తీసుకో స్థానిక వాసవి అమ్మవారి దేవాలయంలో ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుండి పదిహేడు వరకు నిర్వహించనున్న తృతీయ సహస్ర చండీ యాగంలో జయప్రదం చేయాలని భక్తులకు వి యోగేశ్వర శర్మ పిలుపునిచ్చారు శనివారం స్థానిక బోస్ రోడ్లోని వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు సమావేశంలో వి రాఘవరావు దేశ శ్రీనివాసరావు నూకల భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నుండి పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఆరు రోజుల పాటు తినాలి వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవస్థానంలో కోటి లలితాపారాయణ పూర్వక మహారుద్ర నవగ్రహ లక్ష్మీ గణపతి సహిత సహస్ర చండీ మహాయాగములు జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి మహాయాగములు తెనాలి చరిత్రలో ఇంతవరకు జరిగి ఉండలేదు కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా పదకొండు కుండములు హోమకుండములు ఏర్పాటు చేసి ఎనభై రెండు మంది ఋత్విక్కులతో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంతమందితో ఇటువంటి కార్యక్రమం తెనాలి చరిత్రలో ప్రప్రథమంగా జరుగుతూ ఉన్నది ఇంతటి అవకాశం దీనికి ఎవరు కూడా ఇంత రుసుము కట్టాలి ఇంత రుసుము కడితేనే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం లేదు